আসসালামু আলাইকুম ফ্রিল্যান্সিং কেয়ার পক্ষ থেকে আমি আকাশ ওয়ার্ডপ্রেস বেসিক টু অ্যাডভান্স টিউটোরিয়াল আপনাদের সবাইকে স্বাগত গত পর্বে আমরা আমাদের কাস্টম ফিল্ড ডেট ডাটা আমাদের ওয়েবসাইটে ডিসপ্লে করেছিলাম তো আজকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে আর সেটি হলো নতুন একটি সেকশন আমরা সিএমবি টু দিয়ে ডাইনামিক করব তো সেই সেকশনটি হচ্ছে আমাদের যে স্লাইডের সেকশনটি ছিল সেই স্লাইডের সেকশনটি তো আশা করি এই পর্বটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ হবে কারণ এটি দিয়ে আমরা কিভাবে পেজের মধ্যে সিএমবি টু ব্যবহার করতে পারি সেটিও দেখানো হবে তো চলুন শুরু করি তো প্রথমে আমাদের কাজটি করার আগে আমরা যে কাজটি করে নেব সেটি হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে মেনু আইটেমগুলো আছে তো সেই আইটেমগুলোর যে ড্রপডাউন আছে সেই ড্রপডাউনগুলো আমি উঠিয়ে দিই তো এই কাজটি করার জন্য আমি আমার ভিডিওটি পজ করে আমি এই ড্রপডাউনগুলো উঠিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা তো আমি আমার ওয়েবসাইটের যে মেনু আইটেমগুলো ছিল সেখান থেকে আমি সেখান থেকে আমি ড্রপডাউনগুলো সরিয়ে ডিরেক্ট মেনু আইটেমে নিয়ে আসছি তো এখন আমি আমার ফাংশনস ডট পিএইচপিতে অর্থাৎ আমি যদি আমার সিএমবি টু কাস্টম ফিল্ডসের যে ফাইলটা ছিল সেখানে যাই তো সেখানে আমরা কি করবো এখন আমাকে মেটা বক্স তৈরি করতে হবে কি জন্য আমাকে মেটা বক্স তৈরি করতে হবে আমাদের এই যে আমরা এই সেকশনটি ডাইনামিক করবো এই সেকশন ডাইনামিক করার জন্য আমাদের তো কাস্টম ফিল্ড লাগবে আমরা যদি একটু দেখি এখানে কি কি কাস্টম ফিল্ড আছে আপনি দেখুন এখানে একটি এটাকে টাইটেলই বলতে পারেন টাইটেল না এটি একটি ফিল্ড আচ্ছা এখানে দেখুন একটি স্লাইডার আছে তাই না যে কিছুক্ষণ পরপর একটি স্লাইডার হচ্ছে প্রথমে আছে এখানে ফাদার ডেভেলপার আরও কিছু আছে ওকে ওয়ার্ড আছে এখানে এরপর কি আর একটি সাব সাব টাইটেলও বলতে পারেন এটাকে আর একটি কাস্টম ফিল্ড এখানে দেখুন আরেকটি বাটন আছে তো দেখুন প্রত্যেকটার জন্য কিন্তু আমরা একটি কাস্টম ফিল্ড নিতে পারি তাই না হ্যাঁ প্রত্যেকটার জন্য আমরা কিন্তু একটি কাস্টম ফিল্ড নিতে পারি তো এই কাজটাই আমরা এখন করব তো এখন আমি যদি আমার যে সেম বিটু কাস্টম ফিল্ডস ডট পিএইচপি ফাইলে আমি একটি আমি কাস্টম ফিল্ড মেটা বক্স নিতে চাই অর্থাৎ আমাদের এই পুরো সেকশনের জন্য যে যে আইটি লেখাগুলো আছে সবের জন্য যদি একটা মেটা বক্স নিতে চাই অর্থাৎ একটা মেটা বক্স মানে একটা মেটা বক্সের মতো অনেকগুলো কাস্টম ফিল্ড থাকবে আর কীরকম কিছু একটা ওকে তো আমাদের কি করতে হবে আমাদের প্রথমে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমরা আমরা আমাদের যে আমি এখান থেকে একটু কপি করে নিচ্ছি ওকে আমরা আমাদের এখান থেকে একটা কপি করে নিচ্ছি কপি করে নিয়ে আমরা কি করব যেহেতু আমরা নতুন একটি মেটা বক্স তৈরি করছি তো আমি এখন এই সবগুলার যে ভেরিয়েবল এগুলো সব চেঞ্জ করে দিচ্ছি হচ্ছে তো যেহেতু এটা একটি ফ্রন্ট পেজে ছিল তো আমি এটির নাম দিচ্ছি ভেরিয়েবলের নাম দিচ্ছি ফ্রন্ট পেজ মেটা বক্স ওকে আমি যদি নাম দিই ফ্রন্ট পেজ মেটা বক্স ওকে আমি নাম নিলাম ফ্রন্ট পেজ মেটা বক্স ওকে আচ্ছা এখন আমরা ভেরিয়ে যে আইডিটি ছিল আইডিটাও চেঞ্জ করতে পারি তো আইডিটার নামও দিচ্ছি আমি আমি দিচ্ছি ফ্রন্ট পেজ ফ্রন্ট পেজ পেজ মেটা বক্স ওকে তো এখানে আমি টাইটেলটাও দিলাম যে ফ্রন্ট পেজ মেটা বক্স আমি টাইটেলটাও দিচ্ছি ফ্রন্ট পেজ মেটা বক্স ফ্রন্ট পেজ মেটা বক্স ওকে আচ্ছা আমাদের এখানে দেখুন এখানে কি আছে এখানে হচ্ছে অবজেক্ট টাইপস তাই না তো এই অবজেক্ট টাইপসটা আমাদের কি দিয়েছিলাম লেটেস্ট ওয়ার্ক এটা কিন্তু আমাদের নির্দিষ্ট একটি যে পোস্ট ছিল লেটেস্ট ওয়ার্ক ওয়ার্কের যে একটি পোস্ট ছিল সেই পোস্টে কিন্তু আমরা এখানে টাইপ দিয়েছিলাম লেটেস্ট ওয়ার্ক তো আমরা আমরা এখানে কি দিব কারণ এটাতে কিন্তু একটা পেজ তাই না আমরা কিন্তু একটা পেজের মধ্যে করছি এই কাজটি দেখুন একটা সেক একটি পেজের সেকশনের মধ্যে কাজ করছি আর এইগুলো আমরা যে কাজগুলো করেছিলাম এখানে আমরা যে কাজটি করেছিলাম সেটি কিন্তু একটি পোস্ট ছিল তাই না তো আমরা এখন কি করব আমরা এখন যে কাজটি করবো সেটি হচ্ছে এটি একটি যেহেতু পোস্ট টাইপ এর টাইপটা হচ্ছে পেজ এর টাইপটা কি এর টাইপটা হচ্ছে একটি পেজ তো আমি এখানে দেবো কি পেজ ওকে তো আমি যখন পেজ দেবো তো ওই মেটা বক্সটা আমাদের পেজে পেয়ে যাবে ওকে আচ্ছা বাকিগুলো যা আছে তাই রাখছি আচ্ছা এরপরে কি করতে হবে আমাদের ফিল্ড তৈরি করতে হবে সো আমি আমাদের যে ভেরিয়েবলটা নিয়েছিলাম এই ভেরিয়েবলটা আমি কোথায় রাখবো আচ্ছা এখানে ফ্রন্ট পেজের মেটা বক্সের এটা আন্ডার স্কোর দিয়ে দিই ওকে আমি কপি করে এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি কারণ আমাদের এখানে যে ভেরিয়েবল নেবো এখানেও কিন্তু সেই একই ভেরিয়েবল নিতে হবে এখন আমাদের কি করতে হবে আমাদের আমাদের ফিল্ড তৈরি করতে হবে তাই না তো আমরা দেখি প্রথমে আমাদের কি ফিল্ড আছে তো আমি যদি প্রথম ফিল্ডটির নাম দিই অর্থাৎ এখানে এখানে যে আমি এটার নাম দিচ্ছি স্লাইডার টাইটেল ওকে আমি এই ফিল্ডটির নাম দিচ্ছি স্লাইডার টাইটেল স্লাইডার স্লাইডার টাইটেল ওকে আমি এই ফিল্ডটির নাম দিলাম কি স্লাইডার টাইটেল ওকে ডিসক্রিপশন দিচ্ছি ইনপুট ইউর স্লাইডার টাইটেল ইনপুট ইউর স্লাইডার 
টাইটেল এটা হচ্ছে আমাদের ডেসক্রিপশন থাকলো আচ্ছা এরপরে কি আমাদের একটা আই দিতে হবে তো আই দাও নিলাম স্লাইডার টাইটেল স্লাইডার টাইটেল আচ্ছা এরপর কি এর কি ফিল্ড দেব আমরা তো এটি দেখি এটি বেশি বড় লেখা না তো আমি টেক্সট ফিলে রাখছি আচ্ছা তো হয়ে গেল আমাদের একটা ফিল্ড তৈরি করা হয়ে গেল এখন যদি আমি কাজটা করি আমরা এখন আরেকটি ফিল্ড তৈরি করব কারণ আমরা আমাদের আরো অনেকগুলো ফিল্ড আছে তাই না তো এই জন্য আমি আরেকটি ফিল্ড তৈরি করেছি কপি করে ওকে আমি কপি করছি কপি করে আমি পেস্ট করে দিলাম তো নাম একই থাকবে যেহেতু এক একই মেটা বক্সের এটি হচ্ছে একটি মেটা বক্স অর্থাৎ আমি দেখাবো মেটা বক্স নাম আসছে আমাদের কিভাবে নাম আসছে আচ্ছা এরপরে কি আছে এরপর আমাদের আরেকটি ফিল্ড তৈরি করতে হবে দেখি আরেকটি ফিল্ড কি আছে তো আরেকটি ফিল্ড দেখুন এখানে কিন্তু একটি স্লাইডার আছে তাই না হ্যাঁ এখানে আছে একটি স্লাইডার তো আমি স্লাইডারটা দিব কিভাবে দেবো দেখুন আমি দিচ্ছি আমি স্লাইডারই নাম দিচ্ছি স্লাইডার নেম ওকে আমি নাম দিচ্ছি স্লাইডার আইটেম ওকে স্লাইডার আইটেম ওকে আচ্ছা ইন আমি এখানে দিচ্ছি স্লাইডার আইটেম ডিসক্রিপশানটা যেন একজন ইউজার বুঝতে পারে এখানে কী লিখতে হবে আমাকে আমি আইডিটাও দিলাম স্লাইডার আইটেম আইডি দিয়ে কী কাজ করতো আইডি দিয়েই হচ্ছে আমাদের মেড আমাদের ফিল্ড থেকে ডাটা আনতে হবে ওকে আচ্ছা টাইপটাও টেক্সট থাক আচ্ছা এরপরে কি কাজ আমি আপাতত এরকম রাখছি আমি দেখাবো আমি কী কাজ করতে চাচ্ছি ওকে আমি আবার কপি করছি আবার কপি করে আমি পেস্ট করে দিচ্ছি আচ্ছা এখানে দেখুন একটা এখানে কি আছে একটি ছোট্ট একটি ডিসক্রিপশন আছে আর অর্থাৎ সাব টাইটেল হইতে পারে তো আমি এখানে আমি আরেকটা ফিল্ড নিব তো আমি নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছি আমি এখানে দেবো স্লাইডার সাব টাইটেল ওকে বা ডিসক্রিপশন দিতে আচ্ছা আমি এটার নাম দিই স্লাইডার ডিসক্রিপশন ওকে ডিসক্রিপশন আচ্ছা এখানে ইনপুট ইউর স্লাইডার ডিসক্রিপশন দিলাম স্লাইডার ডিসক্রিপশন ডিসক্রিপশন আচ্ছা এখানে হ্যাঁ স্লাইডার ডিসক্রিপশন আইডিটাও নাম দিচ্ছি স্লাইডার ডিসক্রিপশন আচ্ছা এখানে আমি টেক্সট এরিয়া দিতে পারি কারণ এখানে একটু বড় লেখা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটু বড় লেখা তো আমি ফিল্ডটা নেবো কি টেক্সট এরিয়া ফিল্ড সো আমি এখানে ফিল্ডটার নাম দিচ্ছি টেক্সট এরিয়া টাইপটার ওকে আচ্ছা এরপরে কি আছে দেখি এরপর আমাদের আছে আরেকটি বাটন আছে তাই না তো এই বাটনটা আমি নিয়ে নিই এই বাটনটা আমি নিয়ে নিচ্ছি সো আমি যদি কপি করে আবার পেস্ট করি তাহলে কিন্তু আমি একটা বাটন নিতে পারবো ফিল্ড হিসেবে তো আমি কপি করলাম এবং পেস্ট করলাম আমি দিলাম আমাদের স্লাইডার বাটন দিলাম ওকে আমি নাম দিলাম কি স্লাইডার বাটন আচ্ছা এটি বড়তে দিই তাহলে দেখতে সুন্দর দেখাবে ইনপুট ইউর স্লাইডার বাটন লেভেল আমি দিচ্ছি কি বাটন লেভেল বাটন লেভেল ওকে আচ্ছা এরপরে কি এটার নাম দিলাম স্লাইড আমি দিলাম স্লাইডার বাটন লেভেল বিটিএম লেভেল ওকে আচ্ছা তো এটি কি দেবো এটি আমি টেক্সট রাখবো কারণ এটি ছোট্ট একটি লেখা সো আমি এটি টেক্সট দিচ্ছি আচ্ছা আরেকটা আমাদের ফিল্ড নেওয়া লাগতে পারে সেটি যদি আমরা একটু দেখি তো দেখুন এখানে কিন্তু একটি ইউআরএল আছে তাই না তো ইউআরএলের জন্য কিন্তু আমি একটি ফিল্ড নিতে পারি যা এখানে আমার কি আর কি লিঙ্কটা কি হবে সেই লিঙ্কের জন্য কিন্তু আমি একটা ফিল্ড নিতে পারি কারণ এখানে তো আমাদের লিঙ্ক দেওয়ার মতো কিছু নেই তাই না এখানে তো আমরা দ্য পারমালিং ইউজ করতে পারছি না পারমালিং কোথায় ইউজ করতে পারতাম পারমালিং ইউজ করতে পারতাম হচ্ছে আমাদের পোস্টের মধ্যে তো আমি এখানে যেহেতু পারমালিং ইউজ করতে পারছি না তো আমি এই লিঙ্ক দেওয়ার জন্য আমি আর একটা ফিল্ড নিয়ে নিই যেন ইউজার এখানে একটি লিঙ্ক দেওয়ার জন্য একটি ফিল্ড পাই যে এখানে লিঙ্ক দিলে পারে এই লিঙ্কে ক্লিক করলে পারে আমাদের মূল পেজে চলে যাবে ওকে সো আমি লিঙ্কটি দেওয়ার জন্য আমি আর একটি ফিল্ড নিয়ে নিচ্ছি যেটির নাম দেবো আমি বাটন স্লাইডার বাটন ইউআরএল ওকে আমি নাম দিচ্ছি স্লাইডার বাটন ইউআরএল ওকে আমি সেভ করলাম সেভ করে ইনপুট স্লাই বাটন ইউআরএল ওকে আমি নাম দিচ্ছি ইউআরএল আচ্ছা এটাও আইডিটাও দিচ্ছি ইউআরএল আচ্ছা টেক্সটই থাক আচ্ছা এখন আমি কি করব এখন আমি দেখব আমি দেখুন এখানে আমি টাইপটা কী দিয়েছি এখানে আমি টাইপটা দিয়েছি হচ্ছে পেজ তাই না তো তার মানে এই মেটা বক্সগুলো কোথায় দেখাবে আমার এই মেটা বক্সগুলো ডিসপ্লে করাবে হচ্ছে আমার পেজে তো আমি যদি এখন দেখি আমাদের কি কি পেজ আছে আমি যদি ড্যাশবোর্ডে যাই আচ্ছা আমি ড্যাশবোর্ডে আসলাম এখন যদি আমি পেজে ক্লিক করি ওকে আমি পেজেও ক্লিক করলাম এখন আমি কি করব আমি দেখি আমাদের পেজে আমাদের যে এই যে এটি হচ্ছে আমাদের হোম পেজ তো হোম পেজে যদি ক্লিক করি পেজটি চলে আসলো এখন দেখি আমাদের মেটা বক্সটা আসছে কেন ওকে আমি যদি স্কল করে নিচে যাই তো দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের মেটা বক্সটি চলে আসছে তাই না দেখুন এখানে ফ্রন্ট পেজ মেটা বক্স আমাদের চলে আসছে এখানে স্লাইড আইটেম চলে আসছে এখানে স্লাইড ডিসক্রিপশন যে ইয়েটা সেটাও চলে আসছে তাই না এখানে ছোট্ট একটু ডিসক্রিপশন আছে আমরা যে ডিসক্রিপশনটি দিয়েছিলাম সেটিও চলে আসছে এখন একটা জিনিস খেয়াল করুন 
যে এখানে যে মেটা বক্সটা আসছে আমি যদি আমার অন্য পেজে যাই আমি যদি একটু ব্যাকে যাই দেখার জন্য যে আমার অন্য পেজে কি এইগুলাই আছে কিনা বা দেখি একটু হ্যাঁ আমি যদি একটু স্ক্রল করি তো স্ক্রল করে দেখুন আমাদের অন্য পেজেও কিন্তু সেম একই জিনিস চলে আসছে তাই না কিন্তু আমাদের অন্য পেজে তো এই জিনিসগুলো লাগবে না আপনি যদি দেখুন একটু আমাদের যে হোম পেজটি আছে আমি যদি আমাদের হোম পেজে যাই ওকে হোম পেজে গেলে পরে এই কন্টাক্ট গ্যালারি অ্যাবাউট এই সমস্ত পেজে কিন্তু আমার এই এই স্লাইডারটা নেই তাই না সো অন্য যে সমস্ত পেজ আছে আমরা যে এই যে আমাদের যে পেজ আছে অন্য সমস্ত পেজেও কিন্তু একই জিনিস আছে তাই না তো তো এইগুলো আমরা কিভাবে এখান থেকে রিমুভ করবো শুধুমাত্র আমরা যে পেজ চাচ্ছি সেই পেজেই দিব এটা কিভাবে দিব তো এটা দেওয়ার জন্য আমাদের ছোট্ট একটি কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে আমরা যে মেটা বক্সটা তৈরি করছি অর্থাৎ ফ্রন্ট পেজ মেটা বক্স এখানে ছোট্ট আরেকটি কি ইউজ করতে হবে যেটি নাম হচ্ছে শো শো অন ওকে আমাকে এই কিটা ইউজ করতে হবে এবং এর এটি এর মধ্যে অনেকগুলো ভ্যালু আছে তো যে কারণে এটি হচ্ছে একটি অ্যারে টাইপের সো আমাকে কি দিতে হবে এখানে অ্যারে দিতে হবে ওকে আচ্ছা সো অ্যারে দিলাম আমি এরপর কি করতে হবে এর মধ্যে আমাকে আর্গুমেন্টসগুলো লিখতে হবে ওকে তো প্রথম আর্গুমেন্টসটা কি প্রথম আর্গুমেন্টসটা হচ্ছে হচ্ছে কি অর্থাৎ আমি মানে কি দ্বারা এখানে যে কোন জিনিস দ্বারা আমি স্পেসিফিক বলে দিতে চাচ্ছি যে এই পেজেই শুধু আমার এই মেটা বক্সগুলো ডিসপ্লে করাবে এই জন্য আমরা এখানে কি ইউজ করেছি এখানে আমাদের ইউজ করেছে হচ্ছে কি ওকে আচ্ছা এরপর এর এর এটা কি হবে যে আমি এখন বলে দেবো যে হ্যাঁ আমি চাচ্ছি কি যে আমি চাচ্ছি যে আইডি দ্বারা আমাদের যে আইডিটা আছে সেই আইডি দ্বারা আইডি ওকে তো তার মানে আমি কি বললাম যে আমি চাচ্ছি কোন জিনিস দ্বারা আমি এই পেজে যে মেটা বক্সটা দেখো সে কোন জিনিস দ্বারা আমি স্পেসিফিক বলে দেবো যে হ্যাঁ আমার এই পেজেই এই মেটা বক্স এই মেটা বক্সগুলো ডিসপ্লে করাবে তো আমি কি বলছি যে আমি বলছি কী দ্বারা আমি স্পেসিফিক করতে চাই ওকে তো এখন আমাকে আরেকটি ইউজ করতে হবে সেটির নাম কি ভ্যালু ওকে আমি দেবো কি ভ্যালু ওকে ভ্যালু কি দেবো ভ্যালু হচ্ছে আমাদের যে অর্থাৎ আইডি আইডি মানে আমাদের যে পেজে দেখাতে চাচ্ছি সেই পেজের একটি আইডি আছে সেই আইডিটি এখন আমাদের ভ্যালু হবে কারণ কি আমি এখানে বলে দিয়েছি যে আমি আইডি দ্বারা আমি স্পেসিফিক করে দিতে চাচ্ছি তো আইডির ভ্যালুটা কত হবে আইডির ভ্যালুটা আমরা এখন যদি দেখতে চাই তো আমাদের কি করতে হবে আমাদের পেজে চলে যেতে হবে ওকে আমি চাচ্ছি কোন পেজে আমি ডিসপ্লে করাবো দেখুন এখানে কিন্তু একটি আইডি আছে এটি হচ্ছে একটি আইডি অর্থাৎ এটি হচ্ছে আমাদের এই পেজের আইডি এটি কি পেজ ছিল এটি হচ্ছে অ্যাবাউট পেজ আমরা যদি হোম পেজের আইডিটা দেখতে চাই আমি যদি অল পেজে ক্লিক করি আবার তো আমরা আইডি কিভাবে পেতে পারি আমরা আইডি হচ্ছে আমরা এর আগে পোস্টের সময় দেখিয়েছিলাম কিভাবে আমরা আইডিটা খুঁজে পেতে পারি তো আমরা এখন পেজের সময় দেখবো কিভাবে আমরা আইডিটা খুঁজে পেতে পারি আমরা এডিটে ক্লিক করব ওকে তো এডিটে ক্লিক করবো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পোস্ট ইকোয়াল সেভেন্টি টু অর্থাৎ এটি হচ্ছে এই বাহাত্তরই হচ্ছে এই পেজে অর্থাৎ হোম পেজের আইডি সো আমি কী করবো এই বাহাত্তরটা কপি করে নিচ্ছি কপি করে আমাদের এই ভ্যালুর এখানে দিয়ে দিব ওকে এবং সেভ করে দিই এখন দেখি কি অবস্থা ওকে এখন যদি আমি রিলোড দিই আবার ওকে তো রিলোডের পর দেখি যে স্ক্রল করে দেখি আমাদের এখানে আস এখানে আসছে কিনা হ্যাঁ আমাদের কিন্তু এটি হচ্ছে আমাদের হোম পেজ দেখুন এটি হচ্ছে আমাদের এটি হচ্ছে আমাদের হোম পেজ তো হোম পেজে আমাদের কিন্তু মেটা বক্সটা আছে তাই না হ্যাঁ হোম পেজে আমাদের মেটা বক্সটা আছে এখন থেকে অন্য পেজে আমাদের মেটা বক্সটা আসছে কিনা ওকে তো আমি যদি ব্লক পেজে যাই কিংবা অন্য কোনো পেজে দেখি আমাদের মেটা বক্সটা আছে কি না একটু নিচে স্ক্রল করে যাই ওকে তো দেখুন এখানে কিন্তু কোনো মেটা বক্স নেই তাই না ব্লক পেজে আমাদের কোনো মেটা বক্স নেই আমি যদি অন্য কোনো পেজে যাই ওকে আমি আবার পেজে যাচ্ছি তো অ্যাবার পেজ স্ক্রল করি দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের যে মেটা বক্সটা ছিল সেই মেটা বক্সটা কিন্তু চলে গিয়েছে কারণ কি যে আমি স্পেসিফিক বলেই দিয়েছি যে হ্যাঁ আমার যে বাহাত্তর নাম্বার আইডি পেজটি আছে সেই পেজেই শুধুমাত্র এই মেটা বক্সটা ডিসপ্লে করবে ওকে আচ্ছা একটা জিনিস শিখে গেলাম আমরা কিভাবে আমরা স্পেসিফিক পেজে আমরা এই মেটা বক্সগুলো ডিসপ্লে করাতে পারি আচ্ছা এখন আমাদের আরেকটি কাজ বাকি আছে আরও দু একটি কাজ বাকি আছে সেটি আপনি দেখে নিই এখন আচ্ছা এখন যদি আমি আমাদের হোম পেজে চলে যাই এটি হচ্ছে আমাদের হোম পেজ তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন আমি যদি কন্ট্যাক্টে ক্লিক করি ওকে তো কন্ট্যাক্টে ক্লিক করলে কিন্তু আমার লিঙ্কটি এখানে দেখুন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের কিন্তু হোম পেজেই আমরা চলে আসছি দেখুন এটা কিন্তু আমাদের হোম পেজ তাই না হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের হোম পেজ আবার যদি আমি হোম পেজে ক্লিক করি তো আমি হোম পেজে ক্লিক করলেও কিন্তু আমি হোম পেজেই আসছি কিন্তু আমাদের লিঙ্কটাও দেখুন চেঞ্জ হয়ে গেছে 
স্লাশ হোম আসছে কিন্তু এরকম তো আসার কথা ছিল না তাই না আমাদের এখানে যদি হোমে হোমে ক্লিক করি তো এখানে শুধু আসবে কি এখানে আসবে শুধু হচ্ছে আমাদের লিঙ্কটি ইউআর সাইটের যে ইউআরএলটি অর্থাৎ এইটুকু আসবে তাই না আপনি এখন এই অবস্থায় যেখানেই ক্লিক না করুন না কেন আমাদের কিন্তু এই হোম পেজেই আসবে ওকে তো আমরা প্রথমে এই কাজ এটি আগে সমাধান করি যে আমাদের যে এখানে দেখতে পাচ্ছি না যদি আমি হোম পেজে ক্লিক করি এখানে একটি স্লাশ হোম চলে আসছে কিন্তু এটা তো আসার কথা ছিল না তো আমরা এটা কিভাবে কাজটা সমাধান করব আচ্ছা আমরা কাজটা সমাধান করব এইভাবে আমরা এখন সেটিংসে যাব ওকে ওকে আমি ড্যাশবোর্ডে আসলাম এখন ড্যাশবোর্ড থেকে সেটিং সেটিংসে যদি আপনি হোবার করে ধরে রাখেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিডিং ওকে তো আমি রিডিংয়ে ক্লিক করব ওকে তো আমি রিডিংয়ে ক্লিক করেছি রিডিংয়ে ক্লিক করার পর এখানে দেখুন একটি আছে ইউর হোম পেজ ডিসপ্লেস ওকে এই অপশানটি আমাকে চেক করতে হবে এ কী বলছে যে ইউর লেটেস্ট পোস্ট যে তোমার হোম পেজটি কীভাবে ডিসপ্লে করা হবে যে কি লেটেস্ট পোস্ট দ্বারা নাকি স্ট্যাটিক পেজ তুমি সিলেক্ট করে দেবে যে এটি আমার হোম পেজ হবে আর এটি আমার ব্লক পেজ হবে ওকে তো আমি যাচ্ছি কি যে আমি সিলেক্ট করে দেবে যে হ্যাঁ আমার হোম পেজ কোনটি হবে ওকে এই জন্য আমি কি করছি এই স্ট্যাটিক পেজে চেক অন করে এখন আমরা সিলেক্ট করে দেবে যে কোনটি আমার হোম পেজ তাই না তো দেখুন আমি কিন্তু একটা হোম পেজ ক্রিয়েট করেছিলাম তো আমি এখানে বলে দিচ্ছি যে হ্যাঁ এই হোম পেজটি হচ্ছে আমার হোম পেজ ওকে এবং ব্লক পেজটি হবে হচ্ছে আমার পোস্ট পেজ ওকে সো আমি এখানে কীভাবে বলে দিলাম এখানে আমি সিলেক্ট করে দিলাম যে হ্যাঁ এটি হচ্ছে আমার ব্লক পেজ পোস্ট পেজ আর কি যেটা কি ব্লক বলা হয় আর এই যে হোম পেজ যেটি আছে সেটি হচ্ছে আমার হোম পেজ হোম পেজ কিন্তু আমরা ক্রিয়েট করে নিয়েছি আগে তাই না তো এখন আমরা কি করব এখন আমরা যে কিছু করবো সেটি হচ্ছে আমরা সেফ চেঞ্জ করে দিব ওকে আমি সেভ করে দিয়েছি এখন যদি আমি আবার আমাদের হোম পেজে যাই ওকে দেখি আমি ওকে তো আমি আমার হোম পেজে চলে আসছি এখন যদি আমি এটাকে ক্লিক করি দেখুন এখানে আপনি এখানে একটু লক্ষ্য করবেন যে এখানে কিন্তু আমাদের আর স্লাশ হোমটি নেই তাই না কারণ আমি বলেই দিয়েছি যে আমার এই হোমটি এই হোমটি হয়ে যাবে আমার হোম পেজ অর্থাৎ ফ্রন্ট পেজ এটি তো আমাদের ফ্রন্ট পেজ তাই না আচ্ছা আর এটা কি হবে আমাদের এটা হবে হচ্ছে আমাদের ব্লক পেজ ওকে তো এটির কাজ আরও আছে আমি দেখবো কিভাবে আমি যেন প্রত্যেকটিতে ক্লিক করলেই আমরা প্রত্যেক পেজে যেতে পারি প্রত্যেকটি টেম্পলেটে যেতে পারি সেটিও আমরা দেখব তো এখন আমরা মূল কাজে চলে আসি তো আমি কিন্তু এখন সিলেক্ট করে দিলাম যে এটি হচ্ছে আমাদের হোম পেজ তাই না আচ্ছা এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে গেল আচ্ছা এখন আমি যদি আমাদের হোম পেজে যাই এডিট থিমে যাই আমাদের হোম পেজে ওকে তো আমি হোম পেজটা এডিট করছি আচ্ছা তো আমি হোম পেজে চলে আসলাম তো এখন কি করতে হবে আমাকে এখন আমাকে এগুলো পূরণ করতে হবে এখন আরেকটা জিনিস খেয়াল করুন আমি যদি আমার ফ্রন্ট পেজে যাই দেখুন এটা কিন্তু একটি স্লাইডার এবং এখানে তিনটি ওয়ার্ড আছে অর্থাৎ তিনটি ডাটা আছে একটি আছে ফাদার একটি আছে ডেভেলপার একটি আছে ডিজাইনার তাই না তো কিন্তু আমরা এই এই সেকশনের জন্য কিন্তু নিয়েছি মাত্র একটি ফিল্ড একটি ফিল্ড নিয়েছি আপনি যদি দেখাই দেখুন এট ইস এই যে স্লাইডার আইটেম এই স্লাইডার আইটেমের জন্য আমি মাত্র নিয়েছি একটি মাত্র ফিল্ড কিন্তু আমাদের ডাটা আছে কতগুলো এখানে এখানে কিন্তু ডাটা আছে তিনটা আপাতত তিনটা আছে এখন পরে যদি ইউজার চাই যে না আমি আরও বাড়াতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে তো আমি বাড়াতে পারবো না এখনই কারণ কি কারণ আমাকে কারণ হচ্ছে আমি এখানে মাত্র একটি ফিল্ড দিয়েছি তাই না তো আমি যদি এরকম একটা কাজ করিতে পারি যে এখানে একটি অপশান থাকবে যে ইউজার যত ইচ্ছা চাই যে এখান থেকে ফিল্ড বাড়াই নিতে পারবে এখানে একটি ক্লিক করবে আর ফিল্ড অটোমেটিক একটি বেড়ে যাবে তাই না এরকম যদি একটা সুবিধা থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য আরও বেশি সুবিধা হতো তাই না তো এখন কি করবো আমি এরকম একটা কাজ করে নিব তো এই জন্য আমি যেখানে ফিল্ডটি নিয়েছিলাম আমি যদি দেখাই আপনাদের আমি ফিল্ডটি নিয়েছিলাম কি স্লাইডার আইটেম তাই তো আমাদের স্লাইডার আইটেম যদি দেখি আমি এটি হচ্ছে আমাদের ডিসক্রিপশন আচ্ছা এটি হচ্ছে আমাদের আইটেম তো এইখানে যদি আমি আরেকটা কি ইউজ করি যেটির নাম হচ্ছে রিপিট এভাল আমি যদি এখানে ইউজ করি রিপিট এভাল রিপিট এভাল আমি যদি এই কিটা ইউজ করি আচ্ছা এর ভ্যালু প্রথম অবস্থায় থাকে হচ্ছে ফলস আর যদি ট্রু করে দিই তাহলে আমাকে একটি অপশান দেবে যে হ্যাঁ তুমি ইচ্ছা করলে আরও ফিল্ড অ্যাড করতে পারবে তো আমি ট্রু করে দিলাম আমি যদি এখন সেভ করি সেভ করে যদি আমি এখন আবার আমি আমাদের এটি রিলোড দিই দেখি কি অবস্থা হয় ওকে তো দেখুন এখানে কিন্তু একটি অপশান আসছে যে অ্যাড র যে হ্যাঁ তুমি আরেকটি ফিল্ড অ্যাড করতে পারবে তাই না আমি যদি এখন ক্লিক করি দেখুন এখানে কিন্তু আমার আরেকটি ফিল্ড চলে আসছে আমি যদি আবার ক্লিক করি দেখুন আরেকটি ফিল্ড চলে আসছে আমি যদি আবার ক্লিক করি তো আরেকটি ফিল্ডও কিন্তু চলে আসছে তাই না তো এখন কি আমি যদি চাই যে না আমি ফিল্ড রাখতে চাচ্ছি না তো আমি কী করবো জাস্ট রিমুভ এখানে
স্পেসিফিক পেজ সেই পেজে কিন্তু আমরা নিয়ে নিয়ে আসতে পারলাম তাই না তো এখন আমাদের কি কাজ এখানে আমরা যে ডাটা দিব আমি যদি এখানে ডাটা দিই এখন এটা যদি ডাটা দিই আমি স্লাইডার টাইটেল দিলাম এটাই দিচ্ছি স্লাইডার টাইটেল আমি কপি করে আনছি আপাতত ওকে আমি এটিকে কপি করলাম কপি করে আমি যে কাজটি করবো সেটিকে আমরা এখানে দিয়ে দিলাম ওকে আচ্ছা এরপরে কি আছে এরপরে আছে আমাদের স্লাইডার আইটেমগুলো কি হবে হচ্ছে আমি আইটেম দিচ্ছি ডিজাইনার সি এন ই ডিজাইনার ওকে আমি আরেকটা অ্যাড করে নিচ্ছি আমি দিচ্ছি ডেভেলপার ডেভেলপার ওকে আমি আর একটা দিচ্ছি প্রোগ্রামার ওকে প্রোগ্রামার যেন একজন নিউজার যত ইচ্ছা এখানে ইউজ করতে পারে ওকে আমি যদি চাই যে আরেকটা দিচ্ছি আমি আর একটা কী দেওয়া যাই আমি একটা দিচ্ছি গ্রাফিক ডিজাইনার ওকে আমি নাম দিচ্ছি কি গ্রাফিক ডিজাইনার আচ্ছা আমি বড়তে দিই গ্রাফিক ডিজাইনার ওকে আর এটা দিচ্ছি কি ওয়েব ডিজাইনার ওকে আচ্ছা এখন আমি এটাই রাখছি এখন আর কি করবো এখন আমি এখানে একটা ডিসক্রিপশন দিয়ে দিচ্ছি যে ডিসক্রিপশনটা আমাদের এটি ছিল আমি এটাই রাখছি ডিসক্রিপশনটি কপি করে দিয়ে দিই আচ্ছা আমি যদি কপি করে এখন দিয়ে দিই আচ্ছা আমি কপি করে ডিসক্রিপশনটিও দিয়ে দিলাম আচ্ছা এরপরে কি কাজ এরপরে কাজ হচ্ছে আমাদের আইটি আছে বাটনের নামটা কী হবে ওকে সো আমি বাটনের নাম দিচ্ছি যে দিচ্ছি ভিউ মোড় ওকে ভিউ মোড় আচ্ছা আর ইউআরএলটা কী দেবো আমি ইউআরএলটা দিচ্ছি আমি ইউআরএলটা দিচ্ছি আপাতত ফেসবুকে দিলাম ফেসবুক ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ফ্রিলান্সিং কেয়ার ওকে ফ্রিলান্সিং কেয়ার আচ্ছা আমি ফেসবুক লিঙ্কটাও দিয়ে দিলাম এখন কী করবো আমি এটা সেভ করে নিই ওকে আমি সেভ করে রাখলাম আচ্ছা এটি সেভ হয়ে গেল এখন আমাদের কি কাজ এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা যে এখানে যে ডাটাটা দিলাম দেখুন এটি কিন্তু এখন সেভ হয়ে যাচ্ছে তাই না তো এখন আমাদের কাজ হবে কি এই যে ডাটাটা আমরা দিলাম সেই ডাটাটি আমরা আমাদের যে ফ্রন্ট পেজ অর্থাৎ এইখানে কিভাবে ডিসপ্লে করাবো ওকে সো এটি হচ্ছে আমাদের এখন মূল কাজ তো এই কাজটি আমরা আগামী পর্বে দেখবো যে কিভাবে আমরা আমাদের এই ডাটাগুলো এই পেজের যে আমরা ডাটা দিয়েছি এই ডাটাগুলো কিভাবে আমাদের এই সেকশানে আমরা দেখাতে পারি সেটি আমরা আগামী পর্বে দেখব তো সবাই ভালো থাকবেন আশা করি এই পর্বটি আপনার অনেক ভালো লেগেছে তো এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব যে কিভাবে আমি আমাদের পেজের মধ্যেও আমরা কাস্টম ফিল্ড ব্যবহার করতে পারি তো এই জন্য এটি একটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব তো এই কাজটি আমি আগামী পর্বে দেখাবো যে কিভাবে আমরা এটি ডিসপ্লে করাবো তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর অবশ্যই আমাদের ফ্রিলান্সিং কেয়ারের ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করবেন যেন সবার আগে আপনি আপনি আমাদের ভিডিও পেতে পারেন ওকে সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ